Con la participación de tres establecimientos educacionales de Tarapacá, se realizó desde el año 2017 el programa Desafío Emprende Tarapacá, proyecto liderado por la Asociación de Industriales de Iquique y la participación de servicios vinculados a la educación y el desarrollo. Este año se llevó a cabo la segunda etapa y en su finalización se distinguió al equipo ganador, Colegio William Taylor, de alto auspicio. Esta formación en emprendimiento no solamente era una etapa formativa o de mentorías o algo que pudiese nosotros encontrar en las redes o en algún tipo de curso, sino que necesariamente da resultados de emprendimiento concreto. Eh, un grupo ganador y hemos hecho algunas pasantías, el año pasado las hicimos en Argentina, en el centro de emprendimiento de esa nación y hoy día eh, también tuvimos este año en, en la ciudad de Santiago en, eh, en distintos centros de formación como el IF, como el Cowork, eh, con di distintos laboratorios. En este proyecto también participaron alumnos de los colegios Domingo Sabio de Iquique y el Liceo Alcalde Sergio González de Pozo al Monte. Había muchos muchachos que ni siquiera habían salido de la región, ni siquiera habían tomado un avión. Y para nosotros es tremendamente gratificante como asociación industrial poder cambiar la vida de los jóvenes y el, y el día de mañana van a ser los futuros empresarios que producirán el desarrollo armónico de nuestra región. Empresarios nacionales de reconocida trayectoria dialogaron con los estudiantes y opinaron de la proyección del programa. Ellos eh, hoy día tienen la oportunidad de poder emprender por cuenta propia o emprender dentro de un grupo, digamos, con otras personas o en otras empresas, para poder hacer proyectos específicos, digamos, en esta región hay grandes oportunidades, yo creo que el turismo ofrece grandes posibilidades, la agricultura de esta zona es distinta al resto y también ofrece oportunidades, y yo creo que hay ciertas características de la zona como son la minería o, 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 o digamos, la energía solar, que son, son, digamos, áreas de actividad que todavía están recién en su inicio. El camino es el correcto, pero no hay que darle falsas expectativas a los alumnos. Esto a veces van a fracasar y es parte, es parte del camino para lograr las metas que ellos se, se han propuesto. Y lo otro que están viviendo en, una, en un mundo de cambio enorme. Antes el conocimiento se cambiaba cada 20 años, ahora cada 5 años se cambia el conocimiento. Entonces una cosa que era válida hoy día, 3 o 4 años más no van a hacer. Pero ellos van a tener las habilidades para ajustarse, que no la tenemos los famosos baby boomers que somos los viejos. ¿verdad? Los ganadores fueron los alumnos del Colegio William Taylor de Alto Hospicio con su proyecto Panturi. Creamos un proyecto de turismo en el cual se llama Panturi, en el cual se basa en lo que es la ruta de viajes. Y obviamente hubo un, un equipo de trabajo en el cual hubo un proceso, adaptación, cambios de ideas, pero llegamos a un concepto en el cual lo pudimos presentar en la fase final y fuimos ganadores del proyecto. ¿En qué consiste precisamente el proyecto? Personalización de rutas. Uno como usuario puede elegir a dónde quiere ir, cuándo quiere ir y como quiera que sea su destino. En este caso, que no solamente puedo hablar de mi colegio, hablo de los otros dos colegios, en todo momento se vio una participación de los jóvenes, un entusiasmo, el querer esforzarse, el querer emprender. O sea, todo lo que se le entregó lo tomaron. Y creo que ellos van a seguir con esto adelante. Cuando se le da la oportunidad, ellos saben tomarla. Ejecutivos, empresarios y docentes expresaron la convicción que los estudiantes participantes en Desafío Emprende Tarapacá adquirieron herramientas que les permitirá adaptarse y crecer con las nuevas exigencias tecnológicas.